estábamos ahora con el plano de la información. Este, recuerda... eh, disculpe, estoy mirando sí. la foto de Infobae, la foto de tapa de Infobae, sí. en donde aparece eh, Cumbre en Olivos. Ah, sí. Es una locura, es, es un disparate esto. La cumbre entre Mauricio Macri y Marcelo Tinelli. Es, eh, el es tema una que... cosa de locos. <risa> el tema de la forándula es tema de Estado, parece ahora. Una ridiculez total. Sí, cambalache, es, ¿eh? Es cambalache total. Pero, escúchame, cumbre. ¿De qué cumbre? Depende de los argentinos. ¿Qué les pasará a los argentinos después de la reunión de Macri con Tinelli? Me, yo me quiero matar, realmente, sinceramente. Bueno, vamos a la comunicación telefónica, ¿eh? Mejor. Como sí. para a, calmar los ánimos. La verdad que sí. Dale. Bien, estamos en comunicación telefónica. Recordemos, vamos a poner un poquito en contexto que durante el fin de semana de las vacaciones de invierno, aquí en la ciudad de Villa Gésil, más precisamente en Mar Azul y con orientación hacia la Reserva Natural Faro Querandí, un emprendedor del sector privado pretendía realizar una, lo que se llamó, se denominó 4x4 Experience, que es una travesía de camionetas 4x4 hacia la Reserva Natural Faro Querandí. Pero todo esto tuvo, eh, por suerte, una manifestación de vecinos de la localidad de Mar Azul y de Villa Gesell en, en general, ¿no? porque todos se manifestaron y nos manifestamos en contra de este tipo de actividades y estamos en comunicación telefónica con Verónica Risi. Si mal eh, no tengo el nombre, no. Fernanda, Fernanda González Rizzi. Fernanda, Fernanda González Rizzi. A, la que, a quien le damos la bienvenida porque ella se manifestó el sábado a la mañana eh, y se y autoconvocaron a vecinos para tratar de evitar esta travesía 4x4 Expiren. Fernanda, ¿qué tal? Buenos, Buenos días, Raúl Cabral, Luciano Arcaverro y Julio Carabajal, te saludan. Hola, buen día, eh, saludos a todos, gracias por llamarme. No, por favor, bueno, contanos un poquito eh, cómo, qué hicieron el sábado. Y, ¿Y cómo fue que se autoconvocaron para tratar de evitar esta, esta particularidad de la 4x4 Experience? Bueno, no, en realidad la noticia eh, se supo por internet, porque este, este muchacho, bueno, estaba ofreciendo el servicio en un lugar de Facebook y tenía su página. Entonces, bueno, eh, se empezó a compartir que se iba a hacer un evento el sábado 23 y los vecinos... Eh, se empezaron a, a reclamar de que se proteja la reserva. Este, más que todo hubo un malestar muy grande con el tema este de que hace poco se impidió que la reserva pase a parques nacionales y por otro lado notamos que estaba abandonada. Entonces como que en, en realidad el enojo era... O sea, no se dejó que parques nacionales se hiciera cargo de la reserva, pero desde Villa Gesell no se... No se eh, hizo nada como para que se implemente, para darle las herramientas a los guardaparques y se seguían promocionando estas travesías, que esta no era la única que se hace. O sea, por ahí nosotros no nos enteramos y dentro de tres días aparece otra. Uh -huh. Entonces, bueno, en realidad la gente empezó a reclamar este, y se juntó el miércoles pasado, hicieron una nota en el Canal 2, gente más de Las Pampas y Mar Azul, este, bueno, y de Villa Gesell también, y... Bueno, se hizo una carta al Secretario de Medio Ambiente y se logró que, que la travesía no se haga. Igualmente, el sábado mismo, eh, los guardaparques pudieron ir a la reserva para constatar que no haya ninguna travesía y fue creo que gente de tránsito de la policía también. Bien, ¿y cómo, dónde se nuclearon el, el sábado y tuvieron contacto con el, con el, con el organizador de este evento? Eh, no, nosotros no. Eh, sé que, que tuvieron contacto mediante la municipalidad. Este, uh -huh. Creo que se lo se le mandó una carta, no sé si intimándolo. Este, la verdad que la, la, la parte municipal no la sé bien. Sí nos comunicaron eh, Gonzalo Vázquez, que se había comunicado con el organizador, que aparte no tenía habilitación y que tampoco tenía permiso, obviamente, para hacerlo en la reserva. Uh -huh. Y... Y después, no, en realidad nosotros eh, no fuimos, el sábado fueron algunas personas nada más porque ya estábamos enterados que no se iba a hacer la travesía y que los guardaparques iban a estar en el lugar. Así que nos pareció como un gasto de energía eh, grande, que mucha gente está trabajando, reunirnos el, el sábado ahí en, en Mar Azul, este, cuando aparte también pueden entrar por Galati, o sea, lo mejor es que estén los guardaparques en el lugar, que son los que tienen que estar este, informando y moni monitoreando el, la reserva. Eh, eh, Fernando, ¿tuviste alguna novedad de los concejales? Porque en, en, en principio de la charla hablábamos de que, bueno, eh, los concejales votaron eh, en contra de la reserva al Parque Nacional. 
Pero por el otro lado también en esa misma sesión dijeron, bueno, nos vamos a ocupar, vamos a estar presentes, vamos a hacer un plan de manejo, ese, ese tipo de cosas, no te enteraste de nada, ¿no? Mira, la realidad que hasta este momento donde la gente empezó a reclamar por la reserva no hicieron nada, o sea, por lo menos no nos enteramos de nada. Este, de hecho, los guardaparques, los tres guardaparques, porque en, en un principio creo que eran seis y ahora quedaron solo tres, eh, no tienen ni siquiera la camioneta en funcionamiento como para recorrer la reserva, o sea que desde marzo creo que no están haciendo eh, guardias. Eh, y no, lo, los concejales, tanto del bloque de Roncoroni como Martínez Salas y Lompar, que son los que se opusieron, que yo sepa, no, no hicieron ningún, nada. nada. Bien. Bueno, no, bien. Lo, lo único...